tafadhali bonyeza alama ya subscribe iliyopo chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana mara kadhaa diamond platinum zamekuwa akiendelea kukutana na kashfa mbalimbali ambazo watu wamekuwa kiziendeleza katika mitandao mbalimbali ya kijamii hususa ni wale ambao wanakuwa upande wa pili wa maisha yake kwa sababu tunatambua kabisa kwamba diamond platinum ni mwanamuziki mkubwa kwa hivyo kila kitu ambacho anakifanya lazima kilete mjadala mpya bwana diamond hivi siku za nyuma aliweza kuonesha magali yake na akazungumza neno ambalo alisema kwamba laha ya yale magali ni vyema yawe ya kwako na yasiwe ya mtu mwingine au ya kukodisha lakini naweza nikasema H baba alikuja na kufunguka mambo mazito zaidi na kusema kwamba msanii mkubwa kama Diamond Platnumz ni vyema akawa na nyumba yake na si kupanga kama vile ambavyo inasemekana nguli huyu wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania Diamond Platnumz anafanya. Na baada ya hilo naweza nikasema Diamond Platnumz aliweza kufanyiwa mahojiano katika kipindi cha Good Morning kilichopo ndani ya wasafi na moja ya vitu ambavyo aliweza kufunguka Mondi alisema kwamba kwa yeye anamiliki vibanda moja katika jiji la Dar es Salaam kwa hivyo si kwamba ni vibanda kiukweli vibanda ambavyo amekuwa akivizungumzia Diamond Platinumz ni nyumba ambazo kiukweli mtu mwingine unaweza kuona kabisa kwamba ni nyumba ya maana lakini kwa siku ya jana tulikuwa tunaendelea kutafuta ukweli ambao upo nyuma ya pazia kwa sababu Diamond Platinumz kwa siku ya jana alionekana akiwa ameelekea katika uh, mita frani hivi na huko kukaa na maswali mengi je Diamond Platinumz ameelekea kufanya nini lakini mwisho wa siku nasema ndani ya matukio online TV utapata ukweli wote nini Simba alikwenda kufanya au Simba alikwenda kutembelea mradi gani ah, huko Kigamboni ya bwana Diamond Platinumz alisema kwamba kiukweli yeye kwa sasa hawezi kuishi madale kwa sababu ah, kila siku thamani yake imezidi kupanda kwa sasa alipofikia thamani yake sio yeye ni msani, ah, sio msanii tena wa kuishi nyumba yoyote ile ambayo anakuwa naiona mbele yake kwa hivyo kwa sasa thamani yake ilipofikia pia vile vile ukubwa wa jina alilonalo katika swala zima la muziki kwa sababu kila mmoja anaweza kutazama maisha ya Diamond Platinumz kwa utofauti zaidi na kila mmoja ana muono wake kwa hivyo pale ambapo anakuwa anafanya vitu vilivyo na ukubwa zaidi pia vile vile inazidi kuweka chati yake juu zaidi kwa hivyo hawezi kuishi nyumba yoyote ile na sasa alisema kwamba anaishi nyumba ambayo inaendana na thamani yake kimuziki alipofikia na akakili kwamba pale kwa kweli kwa sasa alikuwa amepanga lakini ana kamilisha mjengo wake ambao upo katika hatua za mwisho kabisa na hivi siku za karibuni atahamia lakini kwa siku ya jana Diamond Platinumz aliweza kutembelea kweli site ambako mjengo au nyumba yake ilizilikuwa zikijengwa na mimi naweza nikasema Diamond Platinumz ameendelea kuonesha kitu kikubwa zaidi ambacho kiukweli kila mmoja ameendelea kushangaa sijajua ni nini aa, kwamba studio zitakuwa huko pia au aa, kutakuwa na mchakato gani ila kwa siku ya jana aliweza kutuonesha aa, site yake huko na kama unavyoona hapo huyo ni Simba akiwa ameweza kutembelea maeneo yake ambapo kiukweli mimi naweza nikasema ni bonge moja la plani ambayo ameendelea kufanya Simba Diamond Platinumz kila kukicha pia vile vile masuala yake ya muziki yameendelea kwenda sawa kabisa kiukweli wakati mwingine unaweza kusema upande wa pili ambapo wanaenda tofauti na msanii ambaye unaona kabisa yupo vizuri wamekuwa wakileta changamoto pia vile vile mimi naweza nikasema ni moja ya hamasa ambazo msanii anapaswa kupambana nazo kwa sababu ki, si kila mmoja anaweza kufurahia a mafanikio yake leo hii watu walikuwa kizungumza kwamba Diamond Platinumz anamiliki magali ya thamani kuliko hata a, nyumba hana nyumba ya kuishi hayo ndio maneno ambayo watu wamekuwa wakizungumza mara nyingi lakini kwa sasa naweza nikasema Simba atakwenda kuwakata midomo kuna baadhi ya moja ya watu ambao wamekuwa wakizungumza sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii nimeona baada ya kuona swala kama hilo ameamua kufunguka na kusema kwamba wambea tutaweka wapi midomo ya sula zetu huyo alikuwa akimaanisha kabisa kwamba ni moja ya watu ambao wamekuwa wakitoa majungu na kauli ambazo si nzuri kwa nguri huyu wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania Simba lakini mimi naweza nikasema Simba anaendelea kufanya vitu vyake kwa weredi wa hali ya juu pia vile vile masuala yake ya muziki kitu mwana uh, Diamond Platinumz ameendelea kukimbiza katika chati mbalimbali lakini pia vile vile kwa sasa tumeona kwenye masuala mazima ya muziki amesimama kidogo na kuendelea kupushi harakati ambazo za msanii ambaye amemsaini hivi karibuni Zuchu na mimi naweza nikasema ameendelea kufanya poa zaidi lakini kiswala zima la maisha ya Diamond Platinumz kiukweli kila mmoja atanyosha mikono kwa sababu Simba pale ambapo anaunguruma siku zote wanasema mcheza ni nani na moja ya kauli ambazo naweza nikasema ni nzuri zaidi kuitumia pale ambapo a, kila kitu kinaonekana kuwa kigumu kwa mtu ambaye anamzungumzia vibaya Diamond Platinumz wanasema kwamba pesa ni kama pembe la ngombe ukiwa nayo haijifichi 
hiyo ni mistali ambayo inapatikana katika nyimbo ya Young D ambapo kiukweli naweza nikasema ukweli unaendelea kuonekana. Hivi karibuni pia tuliona Simba akiwa amevaa sai ya zaidi ya milioni tatu Huyo huyo Diamond Platinumz inasemekana amenunua gali ya uh, zaidi ya shilingi milioni nane za Kitanzania. Lakini pia vile vile usisahau lile swala ambalo ameweza kutoa msaada uh, kuwalipia kodi uh, familia zaidi ya mia tano. Kiukweli Mungu pale ambapo unatoa na yeye ndipo ambapo anazidi kukubariki. Diamond Platinumz ameendelea kuonesha ukuu na kuonesha uh, kila kitu ambacho anakifanya anastahili kwa sababu anapambana pia vile vile anaendelea kusaidia jamii. Nini maoni yako kutokana na mjengo ambao ameendelea kuonesha Diamond Platinumz pia pia vile vile harakati zake za muziki? Drop comment yako sehemu ya comment section lakini kwembe bado huja subscribe channel hii. Fanya hivyo kwa kubonyeza button iliyopo chini ya video yako inayosomeka subscribe na baada ya kufanya hivyo uta kometisha kinoma na mabaki nasi asante sana